Hi guys, welcome sa SIP9. In this video ay uh, sasagot na naman tayo ng isang math challenge problem. No? So, uh, meron tayong probability problem. This is a basic uh, probability, probability problem involving dice. No? So, bakit gusto nyo muna itry? No? Uh, I'll give you uh, 3 seconds to pause the video. And then, uh, if you want to try, you can uh, answer first and then come back later. So, 3, 2, 1. Okay, so sana na post yung video, sasagutin na natin, no? Now, um, uh, pag sinabi natin standard dice, pinag-uusapan natin dyan yung dice na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, diba? Yung cubical dice. Kasi maraming klase ng dice, no? I know that some of you are not familiar, pero may mga 10-sided die yata. Parang ganun, no? So, may mga special dice na nakikita sa mga iba, sa uh, mga stores, no? Now, um, ang sinasabi dito ay pag nag-roll ka ng dalawang standard dice, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, yun yung number nun. What's the probability of getting some of it? So, pwede nating sulat, no? Halimbawa, mayroon tayong 1, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yan yung mga possible outcomes, di ba? Pag nag-roll pag nag, uh, ka ng dice. That's your first die. And if you're sec second die, you can also um, have 1, 2, 3, 4, 5, and 6 as outcomes. No? Now, uh, i-add natin, di ba? Kasi sa aming pinag-uusapan. Sa aming pinag-uusapan. Probability of getting a sum of 8. So, pag in-add natin yan, we have 2. The 1 plus 1 is 2. Yung katapat niya, di ba? Then, 1 plus 2 is 3. Di ba? So, then 1 plus 3 is 4. 1 plus 4 is 5. I guess you get the idea that it's increasing. And then 1 plus 2 is 3. Then 2 plus 2 is 4. Then 5, 6, 7, and 8. Uh, 1 plus 3 is 4. 2 plus 3 is 5. 3 plus 3 is 6. 7, 8, 9. And then 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then um, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And then 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ilan yung 8? Nahanap natin yung 8, di ba? Nahanap natin yung 8. So ilang 8 yan out of, of how many... Uh, possible sums. Ilang sums yan? 6 by 6, di ba? This is 6 uh, six, uh, rows and 6 columns. So, lahat yan, yung mga possible sums niya ay 36, di ba? So, pwede bilangin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na taga-anim, 36 yung mga possible sums niya. And then, um, uh, yung 8, no? ilan yung 8? 5, no? So, 5. Ibig sabihin yung probability natin ay 5 over 36. No? Of course, uh, alam ko, pabilisan yung MTAP, no? uh, math challenge. Uh, of course, dapat, kung familiar na kayo na 36 ito, yung, yung all possible outcomes, no, no, all pas possible sums, pag alam nyo na yung 36, giniisipin nyo na lang no? kung ano yung mga posible. Yun na kailangan mag-table. No? pag Kaya ako ginawa yung table para dun sa mga hindi masyadong familiar. So, kung alam nyo na 36, yung possible outcomes, yung sample space nga tawag dyan, eh, kaso yung sample space ay uh, masyadong technical, no? At in natin dito, hindi natin siya. Anyway, uh, 36 siya. So, pag alam nyo na na 36, you just think of uh, possibilities where the sum is 8. So, pwede lang naman, di ba? 5 and 8, di ba? 5 and 3. And then, 3 and 5. 4 and 4. 2 and 6. Saka 6 and 2. Magkaibang dice yan, di ba? Kung ako kari red, saka red at saka green. So, ito lang naman. Ito yung mga possibilities na 8 ang kanyang sum. So, lima lang siya. Limang pares lang. Which means that the probability is 5 over 36. Okay. So, sana ay um, 
may natutunan kayo dito sa isa na namang tanong natin sa safe na yan. Uh, math challenge, no? Uh, and napag-aralan natin about uh, probability uh, involving dice. Uh, subscribe kayo, ano? Um, tell your friends. Uh, invite your friends to subscribe para sama-sama tayong mag-aral ng math, no? I'll see you in the next video.